Hello everybody, my name is Jakob Hagen, I'm the Swedish ambassador here in Korea and with me here today I have no one less than yeah. Mr. Kim Jo Guangzhou, yeah. who is a famous film director in Korea <laughs> and we also have Mr. Dave Kim. Uh, the interview however will mainly be with uh, you Mr. Kim Jo, so could you maybe please start by introducing yourself? I'm Kim Jo Guangzhou, I'm a director of film in Korea and 그리고 그 서울 국제 프라이드 영화제라는 그 영화제 집행위원장을 맡고 있습니다. 그리고 2013년에 옆에 있는 이 김승환 씨랑 그 청계천에서 공개적인 그 결혼식을 그 치렀고 그리고 이제 동성 부부로서 지금 현재 그 한국 그 정부를 상대로 해서 예, 법적인 싸움을 하고 있는 사람입니다. 반갑습니다. That's very, very interesting. Yeah. Uh, I think many are wondering what the situation for sexual minorities are in, 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 in Korea uh, today. Uh, I know there are challenges, I've heard about it, but mm. what do you think are the biggest challenges uh, for, for sexual minorities and for same-sex marriage, etc.? 한국이 성소수자에 대한 인식이 예전보다는 많이 좋아지고 있고 또그 좋아진 것도 사실인데 여전히 성소수자들에게 가장 큰 문제라면 자기 자신이 성소수자인 것을 이렇게 드러내기 어렵다는 것. 그 드러냈을 때 이제 차별이나 혐오에 이렇게 그런 상황에 놓이게 될 가능성이 높기 때문에 그것을 숨기고 살아야 된다라는 것이 가장 어려운 점인 것 같습니다. 그것을 숨긴다는 것은 이미 자기 자긍심을 이렇게 내려놓는 게 되는 것이기 때문에. 이게 그, 이, 이 비성소수자들처럼, 이렇게, 그, 자긍심을 갖고 살아도 그 힘든 게 요즘 현실이잖아요. 근데 이제 성소수자들은 일단 그 자긍심 자체를 가지기 어려운 그런 상황에 놓이기 때문에 그것이 가장 어려운 부분이 아닌가 싶습니다. 네, 그리고 저희가 이제 이 동성 커플로서 저희는 공개적으로 결혼을 해서 그 가족, 들과도 그 같이 잘 지내고 있고 여러모로 그 행복하게 잘 살고는 있는데 이제 법적으로 부부인 것이 이렇게 등록이 되어 있지 않기 때문에 한국 사회는 여전히 이른바 정상 가족, 그 이성애자 가족, 그러니까 남편과 아내가 결혼한 가족들 중심으로 법 체계가 만들어져 있고 그러기 때문에 그법 체계 안에서 많은 그 혜택들 리 있는데 저희는 그 혜택에서 이제 배제되어 있는 것이죠. 그래서 이렇게 그 그냥 일반적으로 살 때는 아 우리는 행복해 아무렇지 않아라고 그 생각할 때가 있는데 근데 이제 막상 어떤 법률적인 그그 그 보장이나 혜택 같은 것에서 저희가 이렇게 벽을 느낄 때 여전히 우리는 차별받고 있구나 그런 생각을 하게 됩니다. I think you are very courageous. You married uh, publicly and officially. Uh, that's that's uh, fantastic, I must say. Mm. And in that sense, you are like champions, and you are showing that there are different ways uh, to live. Maybe you can. The, the thing you said about dignity, I understand, is extremely important. And and you did say that things have improved over the ten. I mean, over the last years. So maybe you could say something about what has improved, but maybe also something about mm. the discrimination that you are. Uh, facing, uh, so what has become better, and what is mm. what are the examples of of discrimination? 나아진 점이 있다면 그전 그러니까 한 20년 전만 해도 한국에서 성소수자가 있다라는 것을 이렇게 사람들이 인식하지 못할 정도로 그래서 사람들이 성소수자도 한국에도 성소수자가 있어요라고 그 자기 가시화를 해야만 되는. 그런 상황이었다면 이제는 한국의 성소수자들이 사, 같이 살고 있다라는 사실을 모르거나 외면하거나 그런 상황은 아니다. 적어도 그런 상황은 아니다라는 것이 좀그 나아진 측면이라고 한다면 여전히 그 나아지지 않고 있는 것은 제도적인 법적인 이런 그이 보장 제도 같은 것들, 예, 제도적으로 법적으로 여전히 성소자는 소외돼 있거나 배제돼 있거나 차별받고 있다는 것. 그래서 이제는 저희 이제 성소자 운동을 하는 인권 운동을 하는 사람들이 가시화 운동에서 이제 법적 제도적 권리를 찾는 그런 운동을 하고 있습니다. 한 가지만 더 얘기하면 
음, 2009년에 제가 그 영화를 찍은 적이 있었는데 그 영화의 장면 중에 광화문에서 두 남자가 키스하는 장면이 있었어요. 근데 그 장면을 찍을 때그그 그 주변에 있던 사람들이 아니 어떻게 대낮에 이런 공공장소에서 남자들이 키스할 수가 있느냐 게다가 막이 어린아이들이 보고 있는데 막 이러면서 경찰에 신고한 적이 있어요 그래서 경찰이 출동하고 그래서 촬영하기 굉장히 어려운 어려운 적이 있었는데 작년에 제가 이제 공원에서 똑같이 남자 둘이 키스하는 장면을 찍었는데 주변 공원 주변에 있던 아이들이 어? 저 형들이 뽀뽀해! 라고 얘기하니까 주변에 있던 그, 그 아이들의 부모들이 이렇게 쳐다보면서, 어, 영화 찍나 봐. 라고 이야기하고, 그냥 이렇게 영화 찍으니까 조용히 하자. 이렇게 얘기하고 이제 간 적이 있었거든요. 저는 그것도 굉장히 큰 차이라고 생각해요. 그러니까, 아, 이, 이 동성 커플이 공공장소에서 키스를 하면 안 된다고 생각했던 2009년에 비해서 2020년, 2021년에는 동성 커플도 이 공공 장소에서 키스를 해도 괜찮은 그 정도의 사회는 되었구나 이런 생각을 하게 되었습니다. That's great to hear. Yeah. Uh, I think this also uh, rhymes with my uh, experience from from Sweden because mm. I have seen how over the decades there has been a shift in attitudes mm. uh, and and it's it's very interesting to hear that that is happening in 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 Korea as well and I. I really do understand uh, the fight for dignity and for legal and, and, and social uh, rights. Uh, but, but I would just like to ask you about how does the discrimination look like uh, uh, for you as a gay couple and for mm. your friends and people you know? What type of expressions is there of, of discrimination? Could you, could you mention some examples of how do you have to like, live uh, under the radar or are people uh, doing unpleasant things, uh, etc. 예를 들면 저희는 부부잖아요. 근데 저희가 집을 장만한다고 했을 때 이제 이성애자 부부의 경우에는 그 이성애자 부부가 처음으로 집을 장만할 때 각종 혜택들이 있어요. 그런데 그 혜택을 우리는 전혀 받을 수가 없고 그냥 저희는 그둘 사람의 관계는 법적으로는 아무런 권리도 없고 보장도 없는 그런 상황이고요. 하다 못해 아주 작은 것을 예를 들면 저희는 그, 그 의료보험 체계 안에서도 그 같이 보장이 안 되고 있고 그 항공사 마일리지도 저희는 함께 공유할 수 없는 예. 그래서 아주 작은 것일 수도 있는데 그 작은 것을 그 이성애자들은 마음껏 누릴 수 있는데 우리는 단지 이성애자 커플이 아니라는 이유로 그걸 못 누린다고 하, 하면은 그럴 때 이렇게 그아 우리는 여전히 차별받고 있구나 이렇게 느끼게 되죠. 또한 가지 더 작년에 이그 코비드 팬데믹 상황에서 이태원에 있는 게이 클럽에서 그 코로나 확진자가 생겼고 그것이 좀 확산되는 그런 일들이 있었는데 그때 사람들이 주목한 것은 클럽에서 그 코로나 확진자가 나왔고 그게 확산된다가 아니라 게이 클럽이라고 하는 아 사람들이 그러 그 상황을 보면서도 아 게이들이 클럽에 모여서 그 코로나를 퍼뜨리고 있어. 근데 만약에 거기가 그 이성애자 클럽 클럽이었다면 게이 클럽이 아니었다면 사람들이 이성애자들이 클럽에서 코로나를 퍼뜨리고 있어 이렇게 얘기하지 않았을 텐데 단지 그 성소수자들이 주로 가는 공간이라고 해서 그렇게 그 혐오하는 시선을 보냈었고 그리고 그때 이제 거기 클럽에 갔던 사람들이 자기가 걱정이 돼서 이제 조, 검사를 받으려고 하면 아 너도 그러면은 게이야 너도 성소수자야 이런 식으로 사람들이 생각할까 봐 이제 그 검사도 이렇게 쉽게 받지 못하는 그런 상황에 놓였었는데. 그 상황을 보면서 아 한국은 여전히 성소자들에게 차별적이구나 이런 생각을 많이 했던 것 같습니다. Well, well, thank you for sharing those examples. I, I think it is quite interesting for the viewers and the listeners to hear what are the practical examples of of discrimination. Essentially, 
you are not enjoying the mm. rights, the equal rights that other people are enjoying in this society. I think this is the case for, for many people in the LGBTQI community uh, across the world. But I know that there is a, an initiative in the National Assembly to, uh, to uh, adopt a comprehensive anti-discrimination law. And I, I know that you have also been involved in this yeah. uh, chairing a committee with the Justice uh, Party. So what what are your uh, predictions? Uh, will uh, this uh, proposal, uh, mm -hmm. I know that it has been tried several times before in the National Assembly, but do you think that there is a chance for this mm -hmm. proposal to be adopted now uh, so that people like yourself would uh, enjoy the same rights at the, as other citizens in this country? What, what do you think? Yeah. 그런 게 가능하려면 그 국민 한국 국민들이 차별 금지법이 제정돼야 된다라는 생각을 나도 갖고 있다. 나도 지지한다. 이런 자기 의견을 그 혐오하는 세력들보다 더 많이 표현해야 된다고 생각합니다. 근데 제가 보기에는 아직까지 조금 부족해 보이는 것은 혐오 세력들은 자기 의견을 정말 열심히 표현하는데 이 차별금지법을 지지하는 국민들은 자기 의견을 이렇게 그분들 그, 그, 그들보다는 좀덜 적극적으로 표현하고 있으니 앞으로라도 더 적극적으로 의사를 표현해 주셔서 많은 국민들이 차별금지법이 필요하다는 걸 알고 있고 지지하고 있구나라고 정부나 민주당이 이제 인식하게 그렇게 해주셨으면 좋겠습니다. Well, well, thank you yeah. for uh, for describing that, and uh, I think I can only encourage you to 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 continue. Uh, and my reflection is also that uh, you you mentioned the impact of the of the COVID uh, nineteen uh, pandemic. It seems as if in all societies in the world there is a tougher uh, climate uh, generally, mm. and 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 maybe this is also uh, affecting uh, the questions we are talking. Uh, about uh, today. I mean, I, are there, for you as the LGBTQI community, do you see other uh, adverse effects of the pandemic? Uh, uh, you mentioned the gay club incidents in, in, in Itaewon, but are, are you also seeing this in a broader way that this is affecting uh, you negatively or, or in, in what way is the pandemic mm. uh, uh, affecting? 한국은 이제 이 확진자가 이른바 확진자가 되면 그 어떤 경로로 확진이 되었는지를 정부에서 그 아주 세밀하게 조사를 합니다. 근데 그 세밀하게 조사를 하는 과정에서 이 사람이 누굴 만났고 어딜 갔고를 알게 되고 그것이 그 지금은 그래도 많이 좋아졌지만 예전에는 그것이 낱낱이 공개되고 있었거든요. 그렇다면 성소수자들이 자기가 그이 확진이 되었다고 하면 누구를 만났고 어디를 갔고 이것이 공개된다는 의미이기 때문에 사람들이 잠고 숨게 된다는 거죠. 그래서 사람들을 이제 가능하면 확진이 안 되려고 뭐그 이성애자들도 다 그렇게 노력은 하지만 이 성소수자들일수록 내가 확진이 절대 확진이 되면 안 돼. 나는 네거티브로 있어야 돼. 포지티브가 되면 내 사생활이 다 공개될 거야. 라는 이 위축된 상황에서 1년 넘게 그 견뎌오고 있거든요. 이제 그런 거라는 것은 심리적으로 굉장히 많은 어려움을 갖고 있는 것이고, 그렇다면 뭐, 이 심리 상태가 그렇기 때문에 여러 가지 이제 그 나쁜 상황에 몰려있게 되는데, 뭐 예를 들면, 그 다른 사람 일반적인 그 이성애자들보다도 이 우울증이 더 많이 온다거나 예, 그런 상황이라고 저는 지금 생각하고 있습니다. I can really see how uh, uh, the pandemic has uh, increased the stigma uh, and and how that can have a lot of negative effects as you just uh, mentioned and it actually is a very strong argument in favor for adopting an anti-discrimination law. Uh, you mentioned that you think it's important that uh, people in the rest of the society are speaking up. Uh, now, I represent one of the Nordic embassies, mm. this embassy of, of Sweden. Uh, do you think it is useful that uh, we as uh, foreign embassies and guests in this country that we 
that we speak up uh, regarding the, these uh, issues and that we share examples from our countries? Is that is that helpful? And how do you think we uh, could and should do that in that case? 저는 그큰 도움이 된다고 생각합니다. 왜냐하면 그 한국에서 이 성소수자를 혐오하는 세력들이 가장 많이 하는 말이 니네들이 해달라는 대로 해주면 나라가 망한다 뭐 이런 거거든요. 근데 그 북유럽의 국가 많은 국가들이 동성 결혼도 이미 할수 있는 나라고 그리고 차별, 많은 이 성소수자 차별이 없는 그런 나라인데 그 나라가 망하기는 커녕 나라가 그 더욱 좋아지고 있잖아요. 이런 것을 보여준다는 것 자체가 그들의 그 반대 논리는 정말 말도 안 된다. 그런 것을 그 대변해 주는 것이기 때문에 이 한국에서 이 외국의 대사관이 한국의 국민들을 향한 이런 활동들은 저는 큰 도움이 된다라고 생각하고 있고요. 앞으로도 더욱 그 많은 활동을 해 주셨으면 좋겠고 그리고 가능하면 그 이렇게 북유럽 나라들의 상황을 조금 더 이렇게 구체적인 것들을 좀 보여주면 어떨까 싶습니다. 우리나라에서는 차별을 하면 안 되기 때문에 이런 부분들은 없어요. 그리고 우리나라는 역사적으로 이렇게 그 진행돼 왔어요. 예전에 우리도 차별이 있었지만 차별이 없어진 이후에 오히려 뭐 경제도 문화도 국민들의 삶도 이렇게 나아지고 있어요. 이런 것을 조금 더 구체적인 실사 실례 이런 것들을 한국 국민들한테 알려주면 아 정말 그렇구나라고 좀 알게 되지 않을까 싶습니다. Yeah. So next time you interview me, <웃음> okay. I can talk at length about that yeah. from from Sweden. But very briefly, I believe that there is a strong link between a generous welfare system, which uh, believes and empowers mm -hmm. citizens, tolerance and and trust in a society. Mm -hmm. Uh, and equal rights, uh, because that leads to a happier society. Mm -hmm. It leads to uh, leads to more qual a better quality of of living. And I think it has to do with how you treat each other. Uh, mm -hmm. But I am so curious about your next film. Yeah. It is supposed <laughs> to be released now. Is it called Made in Rooftop? Or, yeah. Uh, yeah. So uh, why don't you briefly just uh, introduce your 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 movie, your next. Uh, upcoming film. Maybe it touches about some of these issues. Yeah. Made in Rooftop 이란 영화는 그 재미있는 로맨틱 코미디 영화인데요. 그 제가 그 90, 이른바 90년대생 게이들을 등장시킨 청춘 영화예요. 근데 이 90년대생 게이들을 주인공으로 택한 이유가 그 전에 이제 제가 저랑 비슷한 나이대의 그 게이들을 등장시킨 영화들을 이렇게 주로 만들었었는데 이제 젊은 게이 후배들이 저한테 와서 어형 영화를 보면 다 좋은데 너무 옛날 얘기 같아 우리는 그렇게 안 살거든 이렇게 많은 얘기들을 들려주었어요 근데 그 얘기들을 들으면서 제가 어 제일 그 놀라면서도 그 좋게 생각했던 점은 무엇이었냐면 지금 20대를 지나고 있는 이 젊은 게이들은 그 정체성에 이성 정체성에 대한 고민을 10대 때 주로 끝내고 20대에 와서는 그 정체성의 고민이 자기 삶을 짓누르는 것까지는 하지 않더라. 그래서 20대에 와서는 어떻게 제, 이렇게 재밌게 살까? 어떤 사람 만나서 행복하게 살까? 이런 고민들을 하더라. 그래서 아, 이게 정말 이렇게 다른 세대구나라고 생각이 들었고 이런 세대를 보여주는 것이야말로 아, 우리 사회가 그 앞으로 앞으로 가고 있다라는 것을 조금 더 이렇게 보여줄 수 있을까? 있지 않을까? 이런 생각을 하게 되었고 그리고 또그 한국의 이 퀴어 영화들이 그이 정체성의 고민 때문에 짓눌려 사는 그 주인공들을 주로 등장시키다 보니까 지나치게 무겁고 어두웠었는데 이제 20대 게이들을 주인공으로 등장시키면 밝고 명랑한 로맨틱 코미디를 할 수도 있겠구나 그런 생각이 들어서 이번에 좀그 즐거운 영화를 만들었습니다. 그 대, 대사님도 혹시 시간이 되시면 제 영화를 한번 보러 와 주시면 고맙겠습니다. I would love to. Yeah. I want to see it. Ah, oh, thank you. Fantastic. Well, uh, thank you. Uh, thank you for uh, for for this interview and yeah. for being here today. So maybe one last question. Um, where will? Uh, what is your biggest dream for 
10 years from now in yeah. Korea, <laughs> what is the biggest and most positive change that yeah. will happen in, in 10 years in, in Korea? 제 개인적인 그 가장 큰 바람이 있다면 우리가 법적으로도 그 공식적인 부부가 되어서 그 한국에 살고 있는 많은 성소수자들이 아 우리도 결혼을 선택할 수 있구나 나도 결혼하려고 마음 먹고 상대만 나타나면 <웃음> 나도 할수 있구나 그런 것을 그 이렇게 생각하게 되는 결혼을 꿈꿀 수 있는 성소수자들이 더 많아졌으면 좋겠다. 예, 그게 개인적인 바람이고요. 한국 사회를 놓고 본다면 차별금지법이 한 10년 안에는 좀 제정되어서 한국 사회가 지금보다도 훨씬 평등한 사회가 되어서 많은 사람들이 성소자뿐만 아니라 많은 시민들이 행복한 그런 사회가 되었으면 좋겠습니다. I really wish you yeah. good luck uh, on, <웃음> 네. on that and whatever we can do by sharing examples from the Nordic countries to, mm. to show that this is absolutely common sense and very natural, yeah. I would be happy to, to do so. But, so thank you so very much for this very interesting discussion. Yeah. Kim Jo Gwangso, Dave Kim, thank you. Thank you. <웃음> thank you. <웃음>